আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ লিমিটেডের অফিসার জেনারেল পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে এ নম্বর অঙ্ক দিয়ে এ নম্বর অঙ্ক ছিল ইফ এক্স ইকুয়াল টু টু প্লাস টু টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি দেন ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স অর্থাৎ এখানে দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল টু টু প্লাস টু টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি প্লাস টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি আমাকে বের করতে হবে হচ্ছে এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্সের মান তো এটা আমরা এখান থেকে অঙ্ক করে করে আমরা এটা দেখিয়ে দিব জাস্ট তাহলে এটা আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু করা চায় ইকুয়াল টু 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 দি পাওয়ার টু বাই থ্রি প্লাস টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি যেহেতু পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি আছে সেহেতু অবশ্যই কিউব করলেই ওয়ান বাই থ্রিটা বাদ হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা উভয় পক্ষকে ঘন করবো বা কিউব করব তাহলে আসবে এক্স মাইনাস টু হোল কিউব ইকুয়াল টু টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি প্লাস টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি হোল কিউব এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এ মাইনাস বি হোল কিউব এ স্কোয়ার এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস আসবে হচ্ছে বি কিউব অর্থাৎ টু কিউব ইকুয়াল টু এইট আর এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল কিউব অর্থাৎ এ কিউব প্লাস বি কিউব টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি কিউব প্লাস থ্রি এ বি অর্থাৎ টু টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি এইট আসবে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি প্লাস টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি এই আসবে হচ্ছে সূত্র করলে তারপরে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস আসবে হচ্ছে দুই দুকোনে চার তিন চার বারো টুয়েলভ এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল টু থ্রি থ্রি কাটা যাবে আসবে হচ্ছে টু স্কোয়ার আসবে হচ্ছে ফোর প্লাস এইটে আসবে হচ্ছে টু প্লাস থ্রি ইন্টু টু বাই থ্রি আর ওয়ান বাই থ্রি যোগ করলে আসবে হচ্ছে থ্রি বাই থ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা বলতে পারবো থ্রি ইন্টু টু আর এইটার মানটা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা দেখেছি এক্স মাইনাস টু হয় তাহলে এইটা আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস টু জাস্ট মান বসিয়ে এইটা আসবে এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস এইট ইকুয়াল টু সিক্স প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস টুয়েলভ বা এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার আমাদের যেটা রাখতে হবে সেটা হলো সিক্স এক্স এই পাশে রাখতে হবে তাহলে এটা বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে প্লাস সিক্স এক্স ইকুয়াল টু এর যদি এই পাশে নিয়ে আসি থাকবে হচ্ছে টু তাহলে আমরা বলতে পারবো এক্স কিউব মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্স এক্স ইকুয়াল টু টু এই টু হবে হচ্ছে নির্ণয় মান এটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার বি নাম্বার বিতে বলা আছে ইন এ ক্লাস উইথ এ সার্টিন নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইফ ওয়ান স্টুডেন্ট ওয়েটিং ওয়ান হান্ড্রেড কেজি ইজ অ্যাডেড দেন দ্য অ্যাভারেজ ওয়েট অফ দ্য ক্লাস ইনক্রিজেস বাই ওয়ান কেজি ইফ ওয়ান মোট স্টুডেন্ট ওয়েটিং ওয়ান হান্ড্রেড কেজি ইজ অ্যাডেড দেন দ্য অ্যাভারেজ ওয়েট অফ দ্য ক্লাস ইনক্রিজেস বাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি ওভার দ্য অরিজিনাল অ্যাভারেজ হোয়াট ইজ দ্য অরিজিনাল অ্যাভারেজ ওয়েট অফ দ্য ক্লাস অর্থাৎ বলা আছে একটা ক্লাসে কিছু সংখ্যক ছাত্র আছে এবং তাদের সাথে যদি আরেকটা নতুন ছাত্র একশো কেজি ওজনের একটা ছাত্র যোগ করা হয় তাহলে অ্যাভারেজ ওয়েট এক কেজি বেড়ে যায় এবং যদি আরেকটা একশো কেজি ওয়েটের স্টুডেন্ট যোগ করা হয় তাহলে অরিজিনাল যেই অ্যাভারেজটা ছিল তার সাথে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কেজি অ্যাভারেজ ওয়েট বেড়ে যায় তো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে প্রিভিয়াসলি অর্থাৎ প্রথমে অ্যাভারেজ ওয়েট কত ছিল তাহলে আমরা ধরে নিব হচ্ছে নাম্বার অফ স্টুডেন্ট ইকুয়াল টু এক্স আর অ্যাভারেজ ওয়েট ইকুয়াল টু ওয়াই কেজি তাহলে আমরা যেটা বলতে পারবো প্রথম শর্ত অনুসারে টোটাল ওয়েট হবে হচ্ছে এক্স ওয়াই কেজি তার সাথে যদি একশো যোগ করা হয় ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্ট সংখ্যা ছিল এক্স একজন বাড়লো তাহলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান আর ওয়েটের অ্যাভারেজ ছিল হচ্ছে ওয়াই তাহলে বাড়বে হচ্ছে এক কেজি ওয়াই প্লাস ওয়ান এটা হবে একটা ইকুয়েশান সেকেন্ড যে কন্ডিশনে বলা আছে সেটা হচ্ছে তার সাথে যদি আরও একশো কেজি যোগ করা হয় তাহলে আসবে হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লাস আগের একশো আর এখন একশো মিল হবে দুইশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এই স্টুডেন্ট সংখ্যা এক্স প্লাস টু হয়ে যাবে কারণ দুইজন বাড়ল আর অ্যাভারেজ ওয়েট হবে হচ্ছে আগে যেটা ছিল সেটার সাথে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ওয়াই প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হবে এই কুয়েশন তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড ইকুয়াল টু এ
আর এটার ক্ষেত্রে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লাস টু হান্ড্রেড ইকুয়েল টু এক্স ওয়াই প্লাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স প্লাস আসবে হচ্ছে থ্রি বা এটা ক্যালকুলেশান করলে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়েল টু ওয়ান নাইনটি সেভেন তাহলে দুইটা জিনিস আমরা পেলাম এখানে দুইটা ইকুয়েশান এই দুইটা ইকুয়েশান জাস্ট আমরা সমাধান করবো আমাদের লাগবে হচ্ছে অ্যাভারেজ ওয়েট ওয়ায়ার মানটা তো ওয়ায়ার মান লাগলে আমরা এই প্রথম সমীকরণকে 1.5 পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা গুণ করব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা গুণ করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান আর আরেকটা ইকুয়েশন যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে তো একটা থেকে আরেকটা যদি বিয়োগ করি তাহলে আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে বা এখান থেকে ওয়াই ইকুয়েল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে নাইনটি অর্থাৎ নাইনটি হচ্ছে অ্যাভারেজ ওয়েট ছিল প্রথমে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর সি সিতে বলা আছে সার্ভে অফ এন পিপল ইন দ্য টাউন অফ এক্স ফাউন্ড দ্যাট ফিফটি পারসেন্ট অফ দ্যাম প্রিফার্ড ব্র্যান্ড এ আদার সার্ভে অফ ওয়ান হান্ড্রেড পিপল ইন দ্য টাউন অফ ওয়াই ফাউন্ড দ্যাট সিক্সটি পারসেন্ট প্রিফার্ড ব্র্যান্ড এ In total, 55% of all people surveyed together preferred brand A, which is the total number of people surveyed. That's why we have two towns. One is X town, one is Y town. X town is N town, one is Y town. So, X town is 50% of the brand preferred, and Y town is 60% of the brand preferred. And overall, two towns are 55% of the brand preferred. That's why we have two surveyed together. তো আমরা ধরে নিই হচ্ছে এক্স টাউন আর এটা হচ্ছে ওয়াই টাউন তো এক্স টাউনের লোক সংখ্যা হচ্ছে আমাদের এন ওয়াই টাউনের লোক সংখ্যা হচ্ছে একশো তাহলে এক্স টাউনে এ প্রিফার করে হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট অর্থাৎ জিরো বি প্রিফার করে হচ্ছে আমাদের বা অন্যটা যেটা আছে সেটা প্রিফার করে হচ্ছে জিরো আর ওয়াই টাউনে এ প্রিফার করে হচ্ছে সিক্সটি তাহলে একশোর মধ্যে সিক্সটি বি বা অন্য টাউন প্রিফার করে হচ্ছে বাকি ফোরটি তো আমাদের প্রশ্ন বলা আছে ওভারঅল হচ্ছে ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট তাহলে আমরা যেটা করতে পারবো যে এ প্রিফার করে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এন প্লাস হচ্ছে সিক্সটি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমাদের টোটাল টোটাল হচ্ছে এখানে এন আর একশো এন প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে আমাদের ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট ফিফটি ফাইভ বাই হান্ড্রেড বা এটা ক্যালকুলেশান করলে আসবে হচ্ছে ফিফটি এন প্লাস সিক্স থাউজেন্ড ইকুয়েল টু ফিফটি ফাইভ এন প্লাস ফাইভ ফাইভ জিরো জিরো বা ফাইভ এন ইকুয়েল টু ফাইভ হান্ড্রেড বা এন ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড তো এন ওয়ান হান্ড্রেড আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সার্ভেতে কতজন অংশগ্রহণ করেছিল সার্ভেতে অংশগ্রহণ করেছিল এক্স টাউন প্লাস ওয়াই টাউনের এক্স টাউনে হচ্ছে একশো জন ওয়াই টাউনে হচ্ছে একশো জন ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে দুইশো জন অর্থাৎ ওভারঅল টোটাল দুইশো জন সার্ভেতে অংশগ্রহণ করেছিল টু হান্ড্রেড হবে হচ্ছে এই উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ডি নাম্বার ডিতে বলা আছে গ্রুপ অফ গার্মেন্টস ওয়ার্কার হ্যাজ হায়ার্ড এ বাস ফর টাকা টোয়েন্টি ওয়ান থাউজেন্ড ফর গোয়িং এ পিকনিক দে হ্যাড অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট ইচ পার্টিসিপেন্ট উড শেয়ার দ্য চার্জ ইন ইকুয়েল অ্যামাউন্ট বাট বিকজ অফ টেন গার্মেন্টস ওয়ার্কার নট টিউনিং আপ দ্য চার্জ পার ওয়ার্কার ইনক্রিজ বাই টাকা টেন অন ইনিশিয়াল estimates what was the number of garment worker who originally registered for the picnic এখানে বলা আছে যে একটা গার্মেন্টসে পিকনিকে যাওয়ার জন্য গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা চাঁদা দিয়েছিল এবং বাস ভাড়া করেছিল হচ্ছে একুশ হাজার টাকা যাতে সবাই সমান চাঁদা দিবে কিন্তু দশজন ওয়ার্কার না আসার কারণে তাদের প্রত্যেকের উপরে আরও অ্যাভারেজে দশ টাকা করে বেশি চাঁদা পড়ল তো জিজ্ঞাসা করা হয়েছে অরিজিনালি কতজন রেজিস্টার করেছিল তো আমরা ধরে নেই অরিজিনাল রেজিস্টার করেছিল একজন তাহলে জেনুইনলি যে এই টাকাটা ছিল তার টাকা ছিল হচ্ছে একুশ হাজার আর এখন ভাড়া একুশ হাজারে দিতে হবে কিন্তু ওয়ার্কারের সংখ্যা হয়ে গেছে এক্স মাইনাস টেন জন তাহলে আমাদের ভাড়া যদি হিসাব করি পার হেড ভাড়া পড়বে হচ্ছে এখন একুশ হাজার ডিভাইড বাই এক্স মাইনাস টেন আর আগে ছিল হচ্ছে আর একটু কম একুশ হাজার ডিভাইড বাই এক্স এই দুইটার পার্থক্য হচ্ছে দশ টাকা এটি হচ্ছে ইকুয়েশান বা এটা আসবে হচ্ছে একুশ হাজার যদি কমন নিয়ে ফেলি এক্স মাইনাস মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু টেন বা 
एकुश हजार जो नीन तेल ये आसे एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस टेन इक्ुअल टू टेन बाटा आस टेन एखे आसे एक्स स्कोर माइनस टेन एक्स इक्ुअल टू टेन बुश हजार बाटागुल्लो पाने हम एक्स स्कोर माइनस टेन एक्स माइनस एकुश हजार इक्ुअल टू जिरो बा मिडल टर्म करते हैं एक्स स्कोर माइनस वन फिफ्टी एक्स प्लस वन फोर्टी एक्स माइनस एकुश हज़ार इक्ुअल टू जिरो बास कमन इले आस माइनस वन फिफ्टी प्लस वन फोर्टी कमन इले आस माइनस वन फिफ्टी इक्ुअल टू जिरो बास माइनस वन फिफ्टी इंटू एक्स प्लस वन फोर्टी इक्ुअल टू जिरो अत एक्स माइनस वन फिफ्टी इक्ुअल टू जिरो एक्स इक्ुअल टू पा हम वन फिफ्टी अथवा एक्स प्लस वन फोर्टी इक्ुअल टू जिरो एक्स इक्ुअल टू माइनस वन फोर्टी जेहतु जत्री संख्या ऋण अर्थ होते से क्षेत्र में एक्स इक्ुअल टू वन फिफ्टी है अर्थात एकश पंचाश जन प्रथम रेजिस्ट्रार्ट कर जावर जो से क्षेत्र में एकश पंचाश हो गए प्रश्न उत्तर तरह प्रश्न नम्बर इ नम्बर इते बला आज है फोर इयार्स एगो द रेशियो अफ हाफ अफ एज एज एट दैट टाइम एंड फोर टाइम्स अफ बीज एज एट दैट टाइम वज फाइव इज टू टुएल्व एट इयार्स सैंस half of as is at that time will be less than b's is at that time by 2 years what is b's present age অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে 4 বছর আগে a এর অর্ধেক এবং b এর 4 গুণের অনুপাত ছিল 5:12 এখন থেকে 8 বছর পরে a এর অর্ধেক এবং b এর বয়সের পার্থক্য হয় 2 বছর জিজ্ঞাসা করা হয়েছে b এর বর্তমান বয়স কত তো আমরা a এর is a ধরব b এর is b ধরব তাহলে a by 2 अनुपात आस फोर बी इक्ुएल टू आस फाइव बुएल्व एखान ए बी इक्ुएल टू पा हे टेन ब्री अर्थात ए एर चार बचर आगे बस अनुपात छो टेन इस टू थ्री तो एर बस धरे निब हे टेन एक्स बर बस धरे निब हे थ्री एक्स बर्तमान बयस प्रेजेंटे जो चिंता करी एर बस हे टेन एक्स प्लस फोर और बर बस हे थ्री एक्स प्लस फोर तो हमारे एक हिसाब देखाना हो आठ बचर पर आफ्टर एट इयार्स बस हे एर बस हे टेन एक्स प्लस टुएल्व बर बस हे थ्री एक्स प्लस टुएल्व एन जेटा बला हे एर अर्धेक बयस हे बर चे दुई बचर कम ताहले बोलते हे थ्री एक्स प्लस टुएल्व माइनस टेन एक्स प्लस टुएल्व ब टू इक्ुएल टू हे दुई बाटा कर ले जा थ्री एक्स प्लस टुएल्व माइनस एट काटाटी कर ले फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्ुएल टू टू बा थ्री एक्स प्लस टुएल्व माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्ुएल टू टू बा टू एक्स इक्ुएल टू आस फोर एक्स इक्ुएल टू आस टू हम जिज्ञासा कर एर प्रेजेंटेज कत बर प्रेजेंटेज हे थ्री एक्स प्लस फोर अतए प्रेजेंटेज अब बी इक्ुएल टू आस थ्री एक्स प्लस फोर इक्ुएल टू थ्री इंटू टू प्लस फोर इक्ुएल टू आस सिक्स प्लस फोर इक्ुएल टू टेन इयार्स अर्थात बर बर्तमान बस हे दस बचर इटी है प्रश्न उत्तर धन्यवाद हमारे साथ चैनल की भाव लगे अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करेंगे अंकित समस्या थकले हमारे कमेंट जाना चेषा करब कमेंट रिप्लै देवर धन्यवाद